ஒலி முதல் மட்டும் இயங்குகிற சந்தர்ப்பத்தை கருதும் போது இங்கு அலை நீளம் மாறுபடும் ஆனால் ஒலி அலையின் வேகம் மாறுபடாது அவதானி நிலையான அவதானியாக இருக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் அவதானி சார்பான அலையின் வேகம் மாறுபடாது அவதானியை நோக்கி ஒலி முதல் அசையும் போது குறைந்த அலை நீளத்தையும் அவதானியை விலத்தி ஒலி முதல் அசையும் போது கூடிய அலை நீளத்தையும் அவதானி அவதானிக்க கூடியதாக இருக்கும் ஒலி முதல் அசையாத சந்தர்ப்பத்தில் ஒலி முதலால் எழுப்பப்படும் அலைகள் ஒரு செகண்டில் எஃப் அலைகள் உருவாக்கப்படுமாக இருந்தால் இந்த எஃப் அலைகளும் வி தூரத்தில் காணப்படும் ஆகவே லெம்டா வந்து வியின் கீழ் எஃப்பாக காணப்படும் ஆனால் இங்கு ஜூஎஸ் வேகத்துடன் ஒலி முதல் இயங்கி கொண்டிருக்கிற சந்தர்ப்பத்தை கருதும் போது ஒரு செகண்டில் உருவாக்கப்படும் எஃப் அலைகளும் வி மைனஸ் யூஎஸ் தூரத்தினுள்ளேயே காணப்படும் ஏனென்றால் முதலாவதாக உருவாக்கப்பட்ட அலை ஒரு செகண்டில் வி தூரம் சென்ற பிறகு இறுதியாக அதாவது எஃப் ஆவத அலை வந்து வர் ஜூஎஸ் தூரம் முன்னோக்கி சென்ற பின்னரே வெளிவிடப்படும் ஆகவே எஃப் அலைகளும் வி மைனஸ் யூஎஸ் தூரத்துக்குள் காணப்படும் ஆகவே புதிய அலை நீளம் லெம்டா டேஷ் வி மைனஸ் யூஎஸின் கீழ் எஃப் ஆக இருக்கும் இங்கு வேகம் மாறாது ஆகவே புதிய அலை நீளத்தை கொண்டு வந்து பிறகு இடுவதன் மூலம் புதிய தோற்றம் ஈடுறனை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் தோற்றம் ஈடுறன் விஎஃப்பின் கீழ் வி மைனஸ் யூஎஸ்ஸாக காணப்படும் இங்கு விஏ விட வி மைனஸ் யூஎஸ் சிறிது ஆகவே வியின் கீழ் வி மைனஸ் யூஎஸ் என்றது ஒன்றை விட பெருசு ஆகவே எஃப் டேஸ் வந்து எஃப்பை விட பெருசாக இருக்கும் உணரப்படுற தோற்ற மீறுறன் உண்மையான வீடுறனிலும் பெரிதாக காணப்படும் அதே போல் நிலையான அவதானிய விலத்தி ஒலி முதலாக செய்கிற சந்தர்ப்பத்தில் உருவாகிற அலை நீளமானது வீசக யூஎஸ்சின் கீழ் எஃப்பாக காணப்படும் ஆகவே புறப்படுற தோற்ற மீறுறன் விஎஃப்பின் கீழ் வி ப்ளஸ் யூஎஸ் என்று புறப்படும் இங்கே விஏ விட வி ப்ளஸ் யூஎஸ் பெருசு என்றபடியால் எஃப் டேஷ் வந்து எஃப்பை விட சின்னனாக இருக்கும் ஒலி முதலும் அவதானியும் இயங்குகிற சந்தர்ப்பத்தில் ரெண்டு பேருமே இயங்குகிற சந்தர்ப்பத்தை கருதும் போது மேலே எடுத்த நாலு நிலைமைகளையும் எடுத்துக்கொண்டு பொருத்தமான சந்தர்ப்பங்களில் வேகத்தையும் அலை நீளத்தையும் பொருத்தமான இடங்களில் போடுறதன் மூலம் அதாவது அவதானி இயங்கும் போது வேகம் மாறுபடும் முதல் இயங்கும் போது அலை நீளம் மாறுபடும் ஆகவே அவதானி நோக்கி என்றால் அல்லது விலத்தி என்றால் அதே மாதிரி ஒலி முதல் நோக்கி அல்லது விலத்தி என்று ஏற்கனவே பார்த்த நாலு இதிலையும் இருந்து வேகத்தையும் அதுக்கு பொருத்தமான அலை நீளத்தையும் கொண்டு வந்து பிறகு இடுவதன் மூலம் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலையும் தோற்றம் ஈடுறனுக்கான சமன்பாடுகளை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அவதானியும் ஒலி முதலும் அசையும் போது தோற்றம் ஈடுறன் காணும் சந்தர்ப்பத்தில் முதலாவது இருவரும் ஒரே திசையில் அசைகிற சந்தர்ப்பத்தை நோக்கும் போது ஒலி முதல் அவதானியை நோக்கி அசைகிற சந்தர்ப்பத்துக்குரிய அலை நீளத்தையும் அவதானி ஒலி முதலை விலத்தி அசைகிற சந்தர்ப்பத்துக்குரிய வேகத்தையும் கொண்டு பிறதி இட்டமாக இருந்தால் தோற்றம் ஈடுறனுக்குரிய சமன்பாட்டை காணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இதே போல் அவதானி முதலை பின்தொடரும் சந்தர்ப்பத்தில் முதல் விலத்தி அசைவதற்குரிய அலை நீளத்தையும் அவதானி நோக்கி அசைவதற்குரிய வேகத்தையும் கொண்டு வந்து பிறதி இடுவதன் மூலம் புதிய சமன்பாட்டினை பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஒன்றை ஒன்று நோக்கி இயங்குகிற சந்தர்ப்பத்தை கருதினால் இங்க ஒலி முதல் அவதானியை நோக்கி அசைகிற சந்தர்ப்பத்துக்குரிய அலை நீளமும் அவதானி ஒலி முதலை நோக்கி அசைகிறதுக்குரிய வேகத்தையும் கொண்டு வந்து பிறதி இடுவதன் மூலம் தோற்றம் ஈடுறனுக்கான சமன்பாட்டை புறக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இருவரும் விலத்தி எதிர் எதிர் திசையில் அசைகிற சந்தர்ப்பத்தை கருதினால் இங்கே ஒலி முதல் அவதானிய விலத்தி அசைகிறதுக்கான அலை நீளத்தையும் அதே மாதிரி அவதானி ஒலி முதலை விலத்தி அசைகிறதுக்குரிய வேகத்தையும் கொண்டு வந்து பிறகு இடுவதன் மூலம் தோற்றம் ஈடுறதுக்கான சமன்பாடுகளை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஏற்கனவே எடுத்த நாலு அடிப்படையான சமன்பாடுகளையும் வச்சு கொண்டு இருவரும் அசைகிற சந்தர்ப்பங்களில் தேவைப்படுற வேகத்தையும் அலை நீளத்தையும் உரிய சந்தர்ப்பங்களில் கொண்டு பிறகு இருக்கிறதன் மூலம் வெவ்வேறு சந்தர்ப்பங்களுக்குரிய நிலைமைகளுக்குரிய தோற்றம் ஈடுறங்களை காணக்கூடிய மாதிரி இருக்குது